ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಗ್ರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ನಾವು ಸುಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಂತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ದಿನ ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆ ದಶಾಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಹು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದೇವರಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನ್ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವೇನಾರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರಂತ ದಂಡನೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಬ್ರೆಯರು ಎಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಬ್ರೆಯರು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ತಿರೋದ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ದೇವದನ್ ಬ್ರದರ್ ಇಬ್ರು ಎಂಟು ಐದು ಯಾರ ಓದ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ಲಾಗೆ ಬರ್ದ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಐದು ಎಂಟು ಐದನೇ ವಚನ ಹಾ ಹಾ ನೀಂದ್ರಿ ಸರ್ ನೀಂದ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಟು ಐದು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂಟು ಐದು ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯೆವು ಆಗಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ನಡೆಸುವವರು ಮೋಶ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೈವಿಪ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಗೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರವ್ರು ಕೊಡ್ತಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಮರಣ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರ್ಗಳೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾತಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ ಅಂದ್ರ ಇದು ಯಾತಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಇಸ್ರೇ ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವನೋ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಧಾರವಲ್
ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೂರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓದರ ಸಮನ ಬದರ್ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ದೇವದನ್ ಬದರ್ ಮೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ವಭಾವವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವ ಇದ್ರೆ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಲಹೀನವಾದದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಾ ಕೈಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಶಮಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯ ಬಲಿಯ ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಸೊ ಈ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ದಿನದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿನ ಬಲಿ ಪಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗದು ಪಾಪದ ಉನ್ಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದ್ರಗಳೇ ಈ ಬಲಿ ಸಲ್ಸದಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಏರ್ಪಾಡು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಬಿಡಾರದ ಒಂದು ಸೆಟ್ಅಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕೊಡೋಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಶಾಂಪ್ತನ ಹೊಂದಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿವ ನೀವು ಓದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಂಗಳ ಇತ್ತು ಓಕೆನಾ ಈ ಅಂಗಳ ನೂರೈವತ್ತಡಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಅಗಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಅಂಗಳ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಅಂಗಳದ ನಡುವೆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ಅದರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಗುಡಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಉದ್ದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಹಗಲ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒ
ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಿಯ ಮರ ಅಥವಾ ಜಾಲಿ ಮರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಮರನ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ ಗುಣಗಳೇನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಒಂದು ಕೊಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸೋರ್ಗಳೇ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂಥರ ಒಂದು ಆಕಾಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿತಿ ಮರ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಚಿಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಒದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಟ ಚಿಣ್ಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹ ಚಿಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಚಿಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗ ದೇವತ ಚಿಣ್ಣ ಇರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಣ್ಣದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಸೆಳೆತ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿಯ ಸೆಳೆತ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕಬ್ಬಣ ಇಟ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸೆಳೆತ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಸೆಳೆತ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿಣ್ಣ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸುಗ್ರಾರನ ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಚ್ಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇವರು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿಣ್ಣ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಗಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಜಾಲಿ ಮರದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಣ್ಣದ ತಗಡುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಕಂಬದ ಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬದ ಮುಂದೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೈಕ್ ತರ ಏನಾಗುದ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗದ್ದಿಗೆಗಳಿದ್ವು ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದ್ದಿಗೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ ಬಿಡೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಬ ಅಲ್ಲ ಆಡ್ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಮ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗದ್ದಿಗೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಚಿಣ್ಣದ ಒಂದು ಕಂಬ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ರಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಪಹರ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬ
ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಲೆನಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತಾರೆ ವೈಟ್ ಲೆನಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈ ವೈಟ್ ಲೆನಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ ಬಣ್ಣದ ನೂಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆರುಬ್ಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ತೆರೆ ಇತ್ತು ಅದ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅದಾಗಿದ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ತರ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಮೆಟ್ರಿಲ್ ಇಂದ ದೇವರಸ್ನ ಗುಡಾರನ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗೋಡ್ ಸೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಕೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೈ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಟಗರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅಹ್ ಒಂದ್ ಚರ್ಮ ಅಹ್ ಅದರ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಡೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುದ್ದು ಸಮೇತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾನೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮುದಿಸ್ಬಿಡೋರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟರ್ಪಲ್ ಹಾಕ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ದವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುಡಾರದ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಅಂಗಳದ ಅಹ್ ಇತ್ತು ಅಂಗಳ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಈ ಅಂಗಳ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂಬಗಳು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಮರದ ಒಂದು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಇಟ್ಟಿರೋದ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ತರ ದೇವರಸ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಲು ಏನ್ರಿ ಈ ಬಿಳಿಯ ನಿಲ್ಲಿವಂಗಿಯಿಂದ ಏನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇವರಸ್ನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೇಟು ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ ನಾಲ್ಕೈದು ಗೇಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಸ್ನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಗೇಟ ಆ ಒಂದು ಗೇಟು ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ತರ ಎರಡನೇ ತರ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಗೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ಗುಡಾರದ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಪಾಳೆಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆದಿ ಕಂಡ ಅಹ್ ಏನಂತಾರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದೇ ಅದೇ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಿತರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡಾರದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಡೇರೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಬರಂಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬೊಗ್ಗಿ ನೋಡಂಗು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಗುಡಾರ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನೆ ಏನ್ರಿ ತಾಮ್ರದ ಬಲಿಪೀಠ ಸರಿ ಈ ತಾಮ್ರದ ಬಲಿಪೀಠ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಗಾತ್ರ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಅಗ್ಲಾರಿ ಅಗ್ಲ ಉದ್ದ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಮಹಾಯಾಜಕರು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಬಲಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಆಗಿದ್ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡ್ ಒಂದನೇ ತೆರೆಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದ್ರೆ ಗಂಗಾಳ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಬಲಿಗೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಂಗಾಳದ ಕೈನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಏನ್
ಆರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸೊಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆರು ಹನ್ನೆರಡುನ ಆರು ಕೂಂಡಿಸ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯವಿದ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದೇನೇ ನೋಡ್ತೀರ ಈ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಜಾಜಕ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು ದುಪಾಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬ ದಿನ ಈ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋರ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಮೇಜಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಪಕ್ಕ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ತಗಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಚಿಣ್ಣದ ತಗಡು ತಾಮ್ರದ ತಗಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದಂತ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಏನ್ರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವರ ಅದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾಜಿಕನ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋನ ಆ ದೀಪ ನಾವು ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ದಿನ ನಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣದ ಧೂಪ ವೇದಿ ಮೇಲೆ ಧೂಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಧೂಪ ವಿಧಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಏನ್ರಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಮೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಮೇಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದೇ ಏನ್ರಿ ಇದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಧೂಪ ಈ ಒಂದು ಧೂಪ ವೇದಿ ಮೇಲೆ ಮಹಾಜಕ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೀಪ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೋ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಧೂಪ ನೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ವಾಸನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ದಾಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾಪರ್ಶು ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಮಹಾಪರ್ಶು ಸ್ಥಳದ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಮೂರು ವಸ್ತು ಯಾವ ಮೂರು ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹ್ಮ್ ಮನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರನನ್ ಕೋಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಗ್ನೇಶಿಲ ಶಾಸನಗಳು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಚಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರ ಇಬ್ರೇರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರೇರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತೈದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ ಇಬ್ರೇರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದೂಪಾರತಿ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಚಿನ್ನದ ತಗಡನ್ನು ಮಾಡಾಯಿಸಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ ಇವುಗಳಿದ್ದವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಂಜೂಷ ಇತ್ತು ಹರ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಬೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ಆರೋನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೋರು ಆಮೇಲೆ ಐತಂತೆ ಟೆನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೂರ್ ವಸ್ತು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಐತಂತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಪಾಸನ ಈ ಕೃಪಾಸನ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಬ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ
ಕೊಲೋಸಿಯರು ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಕೊಲೋಸಿಯರು ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಹ್ಮ್ ಇವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಕ್ರೀಸ್ತನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಅದರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಛಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅದರ ನಿಜವೋ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಹಂಗ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಛಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಿದ್ ನಂತರ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರೆಯರು ಹತ್ತು ಒಂದು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇಬ್ರೆಯರು ಹತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಗೆ ತರಲಾರದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯ ಬರ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಛಾಯೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂತರ ಅದರ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಛಾಯೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಪಾಠ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಲೋಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಏನ್ರಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಇತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ದೇವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ನಾವು ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ತರನೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಅದ್ ಏನಲ್ಲ ಅದ ಚಿನ್ನ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ತಾಮ್ರ ಹಾ ತಾಮ್ರ ಚಿನ್ನ ತರನೇ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ವಾಚ್ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಹಾ ರೋಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ತರನೇ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತು ದೇವ್ರ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪನೇ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆನೇ ಯಾವ ತರ ತಾಮ್ರ ಚಿಣ್ಣದ ಹೋಲಿಕೆನೋ ಅದೇ ತರ ಚಿಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗಿರಂತ ಸ್ವಭಾವ ತಾಮ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಂತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರ ದಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಒಂದು ಲೋಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗಿರಂತ ಸ್ವಭಾವ ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಮ್ರ ತರ ಇರಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಂತದಾಗಿದೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡಾರದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಳಯ ಅದೇನ್ ತಂದೆ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಏನೋ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋಕನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಳಿರಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಳಂತ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬರ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಳಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಳೆಯ 
ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಲಿಕರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಂದ್ರೆ ನಯವಾದ ನಾರಮಡಿಯನ್ನು ವಧುವಿಗೆ ಧರಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ತು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೈತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಓದ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವು ನಿರ್ಮಲವೂ ಆದ ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಣವಾಗಿತ್ತು ಆ ನಾರುಮಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಜನರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಈ ಅಂಗಡದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಅವದೇ ಒಂದ್ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗನ ಎಸ್ ಹೌದು ಅಂದ್ರ ನಾವು ಪದ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋದ್ ಒಂದೇ ಗೇಟ್ ಯಾರದ್ ಗೇಟ್ ಯಾರದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೀಸಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವ್ರಿಗಿರುತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ನಾಮಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಭೂಲೋಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರಲು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ದರ ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ್ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬುದ್ಧ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಬಿದು ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಬಣ್ಣ ವಲಿಕರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪಾಪ ನಾನೇ ಆ ಬಾಗಿಲು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು ಹೊರಗೆ ಬರುವವನು ಮೇವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾರಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡ ಹೋಗಿ ಬರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಒಂದು ಅಂಗಳ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಪರಿಶುಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಮಹಾಪರಿಶುಸ್ಥಳ ಇದೆ ಇದೇ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯೋಹನ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವು ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ತೊಗೊಳಕ್ ಏನಂತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬರೀ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಸೌಂಡು ತರಕಾರಿ ಕುಯ್ಯೋದು ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡು ಅದ್ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಯಾವ ತರ ಬಲಿಪೀಠಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಳಡಿದು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲಿಪೀಠ ಇದೇನ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಇದೇನ್ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೀ ಗೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೇನ್ರಿ ಅವರು ರಕ್ಷಕನು ಆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಕ್ಷಕ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ
ಪಾಪದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಎರಡನೇ ಆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕುಸಿನ ಈಡ್ ಬಂದಿ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ನೀನ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಗಾಳ ಇದೆ ಹೌದಾ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಳ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಬಲಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಇದೇನ್ ನೋಡಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ದರ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಫಿಸಿಗೆ ಬರೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಓದಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಅಲ್ವರ ಏನಂತೆ ಹಾ ಆತನು ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬಂತ ಜಲ ಸ್ನಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅದರ ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ಅದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಬಂದನೇ ಇದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಸರುಗಳೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾಳಕ್ಕಿಂತ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಸರುಗಳೇ ಇದು ಯಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ಲೇವಿಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾ ಮಹಾಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಪ್ಪ ನೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಸಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಜಕರು ಮಹಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಟ್ಟ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾನೇ ತನ್ನ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೀವ ಬಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರಿಗಳೇ ಇದ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ನಿಂಗೆ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತೆರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತೆರೆನ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆರೆಯ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಇಂಚ ದೊಪ್ಪ ಒಂದು ಆಸ್ಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನಾವೇ ತಗ್ಗಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ದಿರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆನೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತ ಹಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಏಸು ಖುಷಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯನ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್
ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಜ್ಮೆ ಅಂತ ರೊಟ್ಟಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ಯೋರು ಅದರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ದ್ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯೋರು ಆ ಬೈಬಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ದು ತಗೊಂಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮೋಸವಾದದ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಧಿಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬರಿತವ್ರಾಗದ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರಿತವ್ರಾಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಮೇಜ್ ಬಂದಿರ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಲ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಠ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಠ ಐತೆ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಠ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳಂತ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಲಿಸ್ ಪೀಠ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೋಲಿಸ್ ಪೀಠ ಇಲ್ದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ದುಪ ವಿಧಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ದೀಪ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಬೆಳಕು ಆರೋಗ್ ಬರದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಕಲ್ಮಶಗಳು ತೆಗಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಯಾವತ್ತು ನಂದಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಕುಂದಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರಿತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದುಪ ಬೀದಿ ಜಾಜಕ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋರು ದೀಪನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋರು ರೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಎಷ್ಟು ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದುಪ ಇತ್ತು ಅದರ ಆ ದುಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ದುಪ ವೇದಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಇದೇನರ್ಥ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಮಶಗಳು ತೆಗಿತಿರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರೋ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ನ ದೇವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧೂಪ ವೇದಿ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಂಡದ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿಸ್ತಾರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಗಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿಗಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿಗಾಕ್ದವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತಂತರ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಜಲಿಸ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮದಿರಂತ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸಿ ಹಾಳಾಗ್ತೀರ ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ 
ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೃಪಾಸನ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೂರ್ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಒಂದು ಮನ್ನ ಚಿಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣ ಕೊಳಿಸ ಕೊಳಿತಾ ಇತ್ತ ಮಣ್ಣ ಅದು ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆರೋ ದಿನ ಚಿಗುರು ಕೋಲು ಆರೋ ಚಿಗುರು ಕೋಲು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವನ್ ಮೂರ್ದೇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆಗಳು ಇದೇನ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ನ ಜಂಗ್ಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನ್ನ ಏನಾಗೋದು ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವತ್ತಿರ್ತಿ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅರೆ ನಾವ್ ಇದೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಿ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಸ್ವಭಾವನ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಹಾ ನೀವ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವಕೃತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋನ್ ಚಿಗುರ್ಕೋಲು ಆರೋನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಆರೋನೇ ಯಾಜಕ ಮಹಾಜಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಂಗುಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಮರದ ಕೋಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾದಾಮಿ ಮರ ಕೋಲ್ಗಳು ತಂದಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಚಿಗುರಲ್ಲ ಆರೊಂದು ಚಿಗುರು ಬಿಟ್ಟಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ದೇವ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನವು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಗೆಗಳು ಇವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲಾಯರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಕರೆಕ್ಟ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿಸಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ರಾಜರುಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಯಾಜಕರುಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಆರು ಆರು ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವವನು ಧನ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರೀಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ನೋಡ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ರಾಜ್ಯದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಯಾಜಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಪಾಸನ ಇದು ಒಂದೇ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ರಿ ಅದು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರೋದು ಶಕೀನ ಗ್ಲೋರಿ ಯಾವಾಗ ಇದಿರೋದು ಇದೇನ್ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ವರ ಸೊ ದೇವ್